ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിൻ വിൻ സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് അപ്പൊ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ സംഘടന ഏതാണ് മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ സംഘടന ഇത് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അഥവാ യു എൻ ഒ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതാണ് യു എൻ ഒയുടെ സിമ്പൽ വരുന്നത് ഇനി എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്ത മെമ്പർ ആരാണ് എന്നൊരു തവണ പി എസ് സിക്ക് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആരാണെന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അവസാനം അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്ത അംഗരാജ്യം ഏതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ രാജ്യം ഏതാണെന്നോ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായികേതര അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന എടുത്താൽ അതിലേറ്റവും വലുത് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടന ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹാട്ടൺ ആണ് ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹാട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം വരുന്നത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് ചാർട്ടർ അതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് വഴിവെച്ചത് അറ്റ്ലാന്റിക് ചാർട്ടർ ആണ് അതിന്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് ഇടവരുത്തിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഫോർട്ടീൻ ഓഗസ്റ്റിനാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടി എന്നൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അമേരിക്കക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി വേൾഡ് വാർ ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒപ്പുവെച്ചതാണ് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും ഇവ രണ്ടുപേരും ആണ് ഇത് സൈൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണമുണ്ടായത് യു എൻ യു എൻ ഒ സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമുണ്ടായത് ലോക പാർലമെന്റ് എന്ന് വിശേഷണമുള്ള യു എന്നിന്റെ ഘടകമാണ് ഏത് പൊതുസഭ അഥവാ ജനറൽ അസംബ്ലി യു എന്നിന്റെ ആറ് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ അവസാനം പറയാം അതിൽ ലോക പാർലമെന്റ് എന്ന് വിശേഷണം ഉള്ളത് ഏതാണ് പൊതുസഭ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ അസംബ്ലി അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് യു എന്നിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം ഏതാണ് യു എന്നിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ് അത് രക്ഷാ സമിതിയാണ് രക്ഷാ സമിതി അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി അതാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നീതിന്യായ വിഭാഗം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നീതിന്യായ വിഭാഗം ഏതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി ഹേഗിലാണ് അതിന്റെ ആസ്ഥാനം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എൻ പൊതുസഭയില് മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കിയത് എന്നാണ് അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് യു എൻ പൊതുസഭയിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം പാസാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഡിസംബർ പത്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിനാണ് ഇന്ത്യ യു എൻ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പിട്ടത് എന്നാണ് ഇന്ത്യ യു എൻ ചാർട്ടറിൽ ഒപ്പിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മുപ്പതിന് ഇന്ത്യ ഒപ്പിട്ടു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ആറ് ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പൊതുസഭ സുരക്ഷാ സമിതി സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക സമിതി ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാ
അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഓരോ സംഘടനകളുടെയും ആസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആസ്ഥാനങ്ങളും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻ വിൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സീരീസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താഴെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അത്ര പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അഭിപ്രായമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ